liberaliseerimisalast teaduskirjandust. Väga paljud riigid on ju tegelikult alustanud juba 90-datel elektriturgude liberaliseerimisega eeskätt just Inglisma ja Norra juhtimisel. Siis sellest on juba tänaselt saavad väga palju kirjutatud. Ja mitmed erinevad teadusel näiteks üks tundumaja kirjutajal on Josko, on Newberry, kõidus välja selle vertikaalne eristamine on vajalik konkurentsi tekutamiseks elektri turgudel. Siis ei teki seda võimalus, et vertikaalselt integreeritud ettevõtte uritaalitab oma positsiooni ja ta ei luba turgudele tulla uute tulijate. Siis ei vaatsa suunusta siin mainimata tegelikult, et et Eesti energiapoliitika on alates liikumisest Euroopa Liiduga suurel määral juhindunud Euroopa Liidu energiapoliitikast, mille nii-öelda sisuks on siis viimastel kümnedeltel olnud elektriturgude liberaliseerimine, mis sisuliselt tähendab siis seda, et läbi sektori efektiivsemas muutmise üritatakse jõuda selle olukorranikus hindeks langeda ja see sektor peaks efektiivsemaks muutuma just tänu sellele, et sektoris tekib konkurents. Ajalooliselt on kõik energiaettevõtted Euroopas on ikkagi vertikaaselt integreeritud monopolid ja nüüd nii-öelda siis nende lõhkumisega peaks tekima konkurents, sektor peaks minema efektiivsemaks ja hind siis kokkuvõttes peaks langema. Nüüd kui vaadate veel erinevaid autoreid, kes on kirjutanud liberaliseerimises, siis on nad välja toonud ikkagi selle, et vertikaasest eristamisest üksi ei puudu, ei piisa. Ehk siis tähendab seda, et ei piisa sellest, et me pidime põhivõrgu välja, või see tähendab ka seda, et me tootmisettevõtete, tootmisettevõtte puhul rakendame horisontaalse eristamist. Ja näiteks seda tehti väga edutavad Inglisma. Küsutame saanased Eesti energia ettevõtted tehti mitmeks tükiks. Noh, siin on liiga oluline ka mainida, et väga mitmed riigi rakendasid päris ulatusliku erastamist sellisel juhul, nii et tegelikult need erinevad tükid siis kuulusid erinevatele omanikele ja tekis siis reaalne konkurents. Nüüd liberaliseerimise nii-öelda tagajärgenega on ka päris suur võitlus käinud, et üheks peamiseks probleemiks, mis tekib peale liberaliseerimist on just kõrge turukonsentratsioon ja ma pärast hiljem tulen selle jõule tagasi. Ja ma ei linna oleks arvata, et turgude liberaliseerimine taga automaatselt hindade kukkumise perid niiseika ei ole, et näiteks ka Inglismaal rakendati väga mitmeid hinnakontrolle selleks, et siis reaalselt hind läheks alla. Ja liberaliseerimise üks taga ära on hindlasti ka see, et tekib nii-öelda probleem varustuskinduse osas sest nagu ma ka enne välja tõin, varustuskindlus on päris oluline, turutõrge ja siin ei saa tagada erasektor seda, et see varuvõimsus oleks siis olevas. Teatavasti on energiasektoris selline paradoksaalne olukord, et see peal alati tagama selle pakkumise ja nõuduse tasakaal. Ja tegelikult ka see varuvõimsus peab olema valmis selleks, et tarbimine suurem. Ehk siis tegelikult peab olema mingi varuvõimsus, mida kasutatakse näiteks ainult paari päeval aastal. Aga näinud, kui mulle palun seda ära ette võtja, et kes soovib rajada elektrijaama, mis võib olla reaalselt käigus ainult paari päeval aastaks selleks, et katta seda tipputarbimist, mis näiteks tekib talvel, kui ma tean kõrgu. Ja ühe nii-öelda liberaliseerimise tekkine tuuaks välja ka seda, et tegelikult toimub selline vertikaalne integreerimine tarvijate seas, ehk siis teisisõnu seda see, et väga mitmed suured tööstustarvijad me tekib motivatsioon rajada elektri ja enda tarvijas. Nii. Kui me need jõuame Euroopa Liidu elektri turvude, juurde, siis seal tuvaks välja peamiselt neli probleemi. Üks sama vertikaalne integratsioon, 
mida siis peetakse peamiseks nii-öelda konkurentsi takistajaks ja mis tõttu ei ole uusi tegijad turbulent siis enemas, selle nii-öelda probleemi vastu siis võeti see kolmas energiapaket, mis säätestab, et siis kõik liikmesriigid peavad rakendama vertikaali eristamist ja siis põhivõrd pihas välja. Teatud tingimustel on võimalikult erinevad mudelid, kui me enam ka rentti, aga noh, põhimõtta on selles, et erikuses. Nii, on ebapiisavad, ma räägin igast, ma lähen nii kiiresti. Nii, vertikaas integratsiooni nii-öelda probleemiks peetakse ju seda, et see annab siis sellele olemas olevale ettevõttele informatsiooni eelisel, noh, näiteks väga lihtne näide. Ütleme, et Eesti energia ja tuleb uus tulevad ja ütleme, piilitab, põhivõrd nagu piilitab selle liitumispunkti välja ehitamisega või mida igast. Et tegelikult selle samal olemas oleva ettevõttel on selline informatsiooni eelist, mille alusel on ta võimalik teisi diskrimineerida. Ja sellest seda see ära hoida, meetakse, et vertikaalne eristamine oleks parim lahedus. Nii, kui rääkida ebapiisavatest ühendus, siis siin on nii-öelda Euroopa Liidu elektriturgude kaal. Siin ei tule siis, et on märgitus siis Põhja meelkond, see on siis Eesti Euroopa, Eesti on teatavasti osa siis endise nõukogude liidu elektrisüsteemist, minu suurepärased ühendused Läti Leiduga ja Venemaaga. Nüüd on meil üles 350 megavati ulatuses ka ühendus Mordeli piirkonnaga, et siis põhja elektrituuruga ja 2014 on peaks olema siis valmis Eesti 2, mis siis sõtab meie ühenduse 1900 megavati. Aga probleem eendiselt on kuulik ühendus Poola ja Leidu vahel, Samamoodi, et siis jutuks on, et tule ühendus kas Rootsi ja Leti vahele või Rootsi ja Leedu. Ja tegelikult selle ebapiisavad ühendused ongi üks väga oluline tegu, miks ei ole saanud välja kujuneda ühtselt eksisteerivad Euroopa Liidu turg. Sest lihtsalt nüüd turud on ühte siis eristatud. Ja see on ka väga nii-öelda probleemne küsimus Eesti, Läti ja Leedu jaoks, sest või pekkile olukord, et me oleme nii-öelda suure naabrist, suurest naabrist väga suures sõltuses. Tegelikult ka suge pikemaad meesmärk on, nii nagu ma olen kuulnud, on ikkagi see, et kaugumast efektiivis me võiksime ennast välja lõiduda sellest endisest enese liidu energiasüsteemik, aga selle tingimuseks on ikkagi see, et meil on aegus piisavad ühendused siis teiste Euroopa. Konsenteeritud tuu. Mida tähendab konsenteeritud tuu? Näiteks Eesti tulub väga konsenteeritud. Ta on seda, et tegelikult on Turun üks suur tootja, kes siis oma nii-öelda Turgu valitsevad seisundid. Tegelikult see probleem on päris ulatuslik terves Euroopas, et seda nii-öelda mõõdetakse ühe konkreetse indeksiga, see on Hersh, see on natuke näiteks. See indeksi maksimaalne väärtus on 10.000 ja minimaalne väärtus on 0 ja kui see on 0, siis tähendab, et turul on väga palju väikseid pakkujaid, kui see on 10 000, siis see tähendab seda, et turul on üks ainus pakkuja ja välja toodud nii-öelda ülevaalete kuhjal on mitmes Euroopa Liidus siis probleem konsentreeritud turvudega ja nagu järgmiselt jooniselt on näha, on see probleem eriti tõsine Prantsusmaal, kus siis elektrisiti tee Prantsee oma väga tugevad positsiooni ja Prantsusmaal on